السلام علیکم السلام جی سر میں آصم علی بات کر رہا ہوں بحرین سے جی جی ماشاء اللہ سر مجھے پوچھ جی سر میں جاننا چاہ رہا تھا سلوک کے حوالے سے کچھ سوال تھا کہ جو ہے اپنے اندر جو ہے جو اپنے شیخ ہیں ان کی محبت جو ہے وہ کس طرح سے پیدا ہو جائے کہ جو ہے دوسرے جو مشائق ہیں جو پرانے مشائق گزرے ہیں مثال کے طور پر بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں ان سے زیادہ محبت ہم اپنے شیخ سے کرنے لگے اور اگر کنجوسی کی عادت ہو اللہ کے عام خرچ کرنے کے لیے ہمت پیدا نہ ہوتی ہو تو وہ جو ہے کس طرح سے اس بیماری کو دور کیا جائے اور توازع اور اخلاص کیسے پیدا کیا جائے میرا سوال تھا کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء اللہ آصم علی صاحب آپ جو دبئی سے کال کر رہے ہیں اور ہمیں مسرت ہوتی ہے کہ ظاہر کے دنیا کے کونے کونے سے آپ حضرات پروگرام کو باقاعدہ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ وقت کیا ایک فرق ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سے شہروں کے اندر تو رات ہو بہت سے ملکوں میں رات ہو اور آدھی رات ہے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اب پاکستان میں دیکھ لیں پاکستان میں میں سمجھتا ہوں رات کا شاید ڈیڑھ بجا ہوا ہوگا رات کا ڈیڑھ بجا ہوا ہے وہ بچارے رات کے ڈیڑھ بجے مجھے دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے خطوں میں اور دبئی کے اندر دیکھیں وہ آپ حضرات پانچ چھے گھنٹے یہاں کے حساب سے آگے ہیں تو یہ سارے یہ صرف آپ کی محبت ہے کہ جو آپ کو جگہیں بیٹھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اس جاگنے کا بہتری بدلہ عطا فرمائے اور آپ آسم علی جو مانگنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ اس رات کو میں جو جاگے میں آپ یا اللہ اس جاگنے کی برکت سے وہ عطا فرما دیں آپ کے قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توازو کے نور سے منور کر دے اپنے پیر و مرشد و شیخ کی قدر دانی آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے ان سے محبت و عقیدت پیدا ہو جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے اخلاص کی دولت سے آپ کو مالا مال کر دے کہ ظاہر آپ نے ایک سوال میں کئی سوال کیے ہیں اور ظاہر کے پیر و مرشد سے محبت وہ تو ظاہر کے پیر و مرشد تو انسان کا محسن ہے اس لئے کہ اس راہ کے اندر جو ہے یہ راہ شریعت و طریقت کی منزل پر لے کے چلنے والا ہے لہذا پیر و مرشد کے بارے میں مراقبہ کریں اور یہ سوچیں کہ میرا محسن ہے تب ہی حضرت کی ملومت مجدد ملت مولانا شفر اتھانوی رحم اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا کہ پیر و مرشد جو آپ کا ہے جس سے آپ باقاعدہ بیعت ہیں فرمایا کہ اس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اپنے لئے نافع سمجھیں لہذا مرید کے یہ سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ وہ سوچیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نافع جو میرے لئے میرا پیر و مرشد ہے بھلے اس سے بڑے بڑے مشایخ بھی موجود ہوں لیکن آپ اپنے لئے سب سے زیادہ نافع اپنے پیر و مرشد کو سمجھیں کیونکہ آپ کا کنیکشن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جو کنیکشن جہاں سے لگا آپ کو لائٹ وہیں سے آنی ہے آپ دوسری بڑی بڑی لائٹوں کو دیکھ کے نہ ہو کریں آپ اپنے کنیکشن دیکھیں آپ کو جو کنیکشن ملا ہے وہیں سے آپ کو ملے گا لہذا اسے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اببہ کی مراس ملے گی دادا کی مراس نہیں ملے گی آپ کا پیر و مرشد بمنزلہ اببہ کے ہے اور پیر کا بھی پیر جو بمنزلہ دادا کی ہے اور یہ شریعت کو اصول ہے کہ مراس اببہ کی ملتی ہے دادا کی ملتی ایون ہے کہ تائے کی مراس نہیں ملے گی آپ کو اپنی ملے گی چچا کی بھی نہیں ملے گی تو گوہ ہے کہ آپ کے اببہ کی ملے گی حالانکہ تائے جو آپ کے اببہ سے بڑا ہے تو اس لئے آپ کو پیر سے بڑے بھی پیر ہوں تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں آپ اپنے پیر پر نگاہ رکھیں اور اس کے اپنے تعلق کو بڑھائیں آپ باقیوں کی عزت کریں باقیوں کی تعظیم و تقریم کریں لیکن آپ نفع بخش اپنے پیر و مرشد کو سمجھیں اس کا مراقبہ کریں اس بات کو بار بار دورائیں انشاءاللہ پیر و مرشد کی محبت اور قدر انسان کے دل میں پیدا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیضان کے دروازے کھول دیں گے اور جب اپنے پیر و مرشد کے ساتھ انسان اس طریقے سے جب وہ جڑتا چل جاتا ہے تو پھر دوسرے مشایق کے بھی فیض پیر و مرشد کے لطیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹ کے آپ کو پہنچاتا ہے اس لئے پیر و مرشد کو اپنے لئے سب سے دیدازہ نافع سمجھیں اسی میں برکت ہوگی اور باقی اپنے آپ کو مٹانا وہ تو میں نے بتایا کہ انسان کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے اپنی حقیقت پر نگاہ دوڑائیں اور فنائیت کا مراقبہ کریں کہ جس چیز نے مر جانا ہے فنا ہو جانا ہے اس کی کیا مجالے کے سر اٹھائے تو انشاءاللہ آپ کو اپنی توازو اور مٹنے کا مقام ملے گا اور اسی طریقے سے اخلاص کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ منور کریں گے اور یہ سوچیں کہ جو میں نہیں کیا کرتا ہوں اس کا بدلہ سوا خدا کے کوئی دے نہیں سکتا اگر یہ دنیا والے دیں گے تو کیا بدلہ دے دیں گے سو پچاس دے دیں گے کوئی انعام دے دیں گے ایوارڈ دے دیں گے ان ایوارڈ انعامات کی کیا حقیقت ہے قبر میں جانے والوں کو ایوارڈ کیا روکا بڑے بڑے ایوارڈ یافتہ لوگ د تو وہ جو مر گیا تو وہاں کیا کام آیا اس کے ایوارڈ سارے یہیں دھرے رہ گئے وہاں ایمان و عملے سارے اس کے کام آئے گا اسی طریقے سے بڑے بڑے لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں سوچیں ان کا کام آنے والی کوئی چیز نہیں یہ
اس پر توجہ کریں گے تو آپ کو اخلاص کی دور ملے گی کہ آپ سوچیں گے کہ اللہ ہی کے لیے کروں اور اللہ کے لیے سب کچھ ہوگا انہ صلاتی و نوسو کی و محیا یا و مماتی اللہ رب العالمین میری زندگی میری بہت میری حرکت و سکون میری حیات میری عبادات سب کی سب جو ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں جب یہ تصور بن جائے گا انشاءاللہ اخلاص کی دور سے بھی آپ کا سینہ منور ہو جائے گا